হ্যালো এভরিওয়ান শুনছো রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম তোমাদের সাথে আমি আছি ঢাকার সন্ধ্যা নিয়ে আর যে তার স্নেম ঢাকার সন্ধ্যায় সন্ধ্যাটা তোমার রাঙাতে এবং ভালোবাসাময় করতে আমি আছি তোমার সাথে তোমার প্রিয় কথা বন্ধু এই মুহূর্তে তুমি আমায় কি বলতে চাও তুমি তোমার মনের মানুষকে ভালোবাসার মানুষকে কি বলতে চাও সেটাও আমার সাথে শেয়ার করতে পারো এবং তোমায় আমি বলেছিলাম এবং তোমাদের আমি বলেছিলাম যে তোমরা এই ভ্যালেন্টাইনে ভ্যালেন্টাইন মানে পুরো মাস জুড়ে হতে পারে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে কিভাবে সারপ্রাইজ করতে চাও কি কি প্ল্যান আছে তোমার হতে পারে সেই প্ল্যানগুলোর মধ্য থেকে অন্য কেউ কিছু মডিফাই করে তার ভালোবাসার মানুষটাকেও প্ল্যান না থাকলেও প্ল্যান করে ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে পারে সো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভালোবাসো সুন্দর করে এক্সপ্রেস করো আমি চেয়েছিলাম যেন সবাই মিলে আমরা ভালোবাসাটাকে ছড়িয়ে দিতে পারি যার ভালোবাসার মানুষ আছে সে ভীষণ লাগি সো এই ভালোবাসার মানুষটা থাকাই আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই না কি সো আমি বলতে চাই এটাই যে ভালোবাসার মানুষটাকে তুমি তোমার জীবনে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে নাও রাঙে নাও এবং আমি অবশ্যই বলবো যে এই ভালোবাসার মানুষটাকে তুমি ফাইন্ড আউট করো আগে তার আগে যেটা করতে হবে তোমায় তোমায় ভালোবাসতে হবে তুমি যদি তোমায় ভালো না বাসো কখনোই তুমি ভালোবাসার মানুষটিকে ফাইন্ড আউট করতে পারবে না এবং সেই সাথে বলতে চাই এই মুহূর্তে আমার সাথে কে কে আছো আমার সাথে এই মুহূর্তে আছো সোনালি লিখেছো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সোনালি আমি তোমাকে ব্যান করে দিতে বাধ্য হব কজ তুমি যদি এই মুহূর্তে এই সব কমেন্ট করো তাহলে ডেফিনেটলি আমি তো তোমার কমেন্টগুলো রাখতে পারবো না ডিয়ার অ্যান্ড আমি এটাই বলতে চাই যে ইয়া দেন ফ্লোরিনা জেফার আছো আমার সাথে লিখেছো হ্যালো ডিয়ার হাউ আর ইউ হ্যালো জেফার কেমন আছো শেয়ার দেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ জামাল মিয়া আছো আমার সাথে লিখেছো জামাল উদ্দিন জীবন শিবরাম কাঁঠাল বাড়ি থেকে কুড়িগ্রাম সদর কুড়িগ্রামে এখন রেডিও কলোনি থেকে সাবার ওকে শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন অ্যান্ড রাজ আছো আমার সাথে লিখেছো হ্যালো হাই সো সুইট তুষার এখন আছো আমার সাথে লিখেছ ব্ল্যাক শাড়িতে তোমাকে হেভি হেভি কিভাবে লাগে আর নো অ্যান্ড বরাবর মতো আমি লাইভে চলে এসছি লাইভের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কি জানো যে আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ দেখতে পাচ্ছে আমায় আমার কথাগুলোর সাথে একটু আগে যেটা হতো যে শুধু সে আমাকে শুনতে পাচ্ছে এবং শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে অনেক হয়তো বা কথা আমি কিভাবে বলছি সে সেটা বুঝতে পারছে না যখন মানুষ কখনো কাউকে দেখে কথার সাথে সে তাকে তার এক্সপ্রেশানটা বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে এবং সে জিনিসটা ডেফিনেটলি সুন্দর হয় বিকজ ওভার বোথ কাম্বিনেশন ডেফিনেটলি সুইট যদি সেটা তুমি সুইট করতে চাও দ্যাটস ওই আগে তুমি কি বলবে সেটা গুছিয়ে রাখো তারপরে গিয়ে তুমি এক্সপ্রেস করো তাহলে জিনিসটাকে খুব সুন্দর হবে তাহলে দেখা যাবে যে তুমি যখন কথাগুলো বলছো তখন তুমি তোমার প্রিয় মানুষের মনের মধ্যে থেকে গেলে এবং যখন তার সাথে তোমার দেখা হলো তুমি যখন নিজেকে একটু রেডি করে নিবে তোমার এক্সপ্রেশানটাও সুন্দর হবে বোথ কাম্বিনেশানটা যেটা হবে বা বোথ প্রেজেন্টেশানটাই খুব সুন্দর লাগবে তুমি তার কাছে পজিটিভ হবে সো যেহেতু এটা ভালোবাসার মাস তুমি ডেফিনেটলি তোমার কথাগুলো ভালোবাসার সাথে ভালোবাসার মানুষটাকে বলে দাও লিখেছ আলিফ হ্যালো বাপু আই এম হিপ হপ অ্যান্ড পপ আর্টিস্ট তোমার সং এখানে দিয়েছ ওকে বাট কথা হচ্ছে তুমি এখানে জয়েন করেছ যার কারণে তোমাকে ওয়েলকাম জানাই অ্যান্ড তুমি কি এখানে নতুন কি না আমি জানি না তুষার লিখেছ কালো কে সে কালো শাড়িতে রঙিন ঠোঁটে মায়াবে চোখে আমি প্রেমে পড়েছি থ্যাংক ইউ পাবে লিখেছ আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তঞ্জিলা আক্তার লিখেছো কেমন আছেন আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম শুভ সন্ধ্যা আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো লিখেছ রমেশ খান রমেশ খান লিখেছো হ্যাঁ আপু আমি আসাম থেকে ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জাকির লিখেছ আপুটা খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে আচ্ছা আমায় তুমি এটা বলো যে তোমায় বেশি কে প্যারা দেয় তোমার 
লাইক তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে বেশি পাড়া দেয় নাকি তোমার গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড বেশি তোমাকে পাড়া দেয় এটা তুমি আমাকে জানাতে ভুলবে না এবং সেই সাথে ডেফিনেটলি এটা জানাবে যে তুমি কেমন আছো অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমার সাথে আছো আনোয়ার হুসেইন বাবু লিখেছে সো সুইট আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ রশিদুল ইসলাম আছো আমার সাথে লিখেছো আপু আপনার তিলটা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ তুষার লিখেছো আমাকে বেশি ব্যবসায়ীতে বেশি সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড বাবু লিখেছো সো সুইট আপু থ্যাংক ইউ রাজ আমি টাঙ্গাল থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড লিখেছো তো স্কিন হাই কিউট আপু কেমন আছো পাখি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর তুমি কেমন আছো মাচ্ছাও গার্লফ্রেন্ড পাড়া দেয় হ আচ্ছা রমেশ খান লিখেছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রঙিন হোক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ মমিনুল ইসলাম আছে আমার সাথে লিখেছে হাই আপু আমি কুষ্টিয়া থেকে আপনার হাসিটা সো সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ তোমার কুষ্টিয়া থেকে এত দূর থেকে আমায় দেখছো অনলাইনে তো খুব দ্রুতই কাছে আসা যায় সো কোনো প্রবলেম নেই তুমি অবশ্যই কানেক্টেড থাকার জন্য তোমায় ওয়েলকাম করছি তুষার আছো লিখেছো সুন্দর একটি সন্ধ্যা দেবার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ দুল মনিরা লিখেছো হাই আপু হ্যাঁ দো মনিরা কেমন আছো তুমি সেটা ডেফিনেটলি আমার জানাতে ভুলবেন এবং সেই সাথে বলো যে তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে বেশি প্যারা দেয় না গার্লফ্রেন্ড না বয়ফ্রেন্ড মানে তোমার বয়ফ্রেন্ড কে বেশি তোমাকে প্যারা দেয় তোমার প্রিয় মানুষ অ্যান্ড এই মুহূর্তে আছো এই মুহূর্তে আছো তসিনা সোহাগি লিখেছো আর শুভ সন্ধ্যা আপু কেমন আছো তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপু আমার বিহেভ একটু বিএফ একটু ভীত সম্পর্ক করে কিন্তু বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না তুমি একটু বলে দাও তো ওকে তোমার বিএফ যদি সম্পর্ক রাখে কিন্তু বিয়ে করতে সাহসের আসলে কোনো রকম ব্যাপার থাকে না সম্পর্ক জড়ানোর আগেই তোমার গার্লসটা থাকতে হবে যদি তোমার গার্লস না থাকে তোমার প্রিয় মানুষকে বিয়ে করার তবে ডেফিনেটলি সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করো বিকজ সঠিক সময় না হলে যেটা হবে কি দুজনেই প্রিপেয়ার হবে না গোছাতে পারবে না জীবনটাকে একদমই এলোমেলোভাবে আসলে জীবন দুজনের শুরু করতে পারবে না সেটা সুন্দর হবে না দুজন টাইম না যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে প্রপার টাইম থাকে দুজনই যদি স্টাবলিশ সিচুয়েশনে থাকো ডেফিনেটলি বিয়ে করে ফেলো এটার জন্য সাহসের কোনো রকমই দরকার পড়ে না সাহসটা তোমার দরকার পড়বে তখন যখন তুমি সম্পর্ক জড়াবে সো ঝটপট করে বিয়ে সেদিফ করে ফেলো এবং খুব সুন্দর একটি ভালোবাসার মাস ভালোবাসা থেকে শুরু হোক জীবনটা খুব সুন্দরভাবে এখন আছো আমার সাথে বান্দরবন থেকে আপনি আসলে আসলেই দেখতে অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ভালোবাসা এত ভালোবেসে সুন্দর করে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ অ্যান্ড হাই দা আর আছো আমার সাথে লিখেছো আমি বুঝিনি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি কিন্তু কাকে মিন করেছো লিখেছো আপনি স্টাডি করেন ডেফিনেটলি প্রতিনিয়তই আমি স্টাডি করি অ্যান্ড থিং ইস যে স্টাডি তো শেষ নেই বাট আমি গ্রাজুয়েটেড দেন লিখেছো প্রেমে পাগল প্রদীপ তোমার নাম কি আপু আমার নাম ক্যাপশনেই দেওয়া আছে বাট থিং ইস যে আমার নাম যেহেতু তুমি আমাকে জিজ্ঞেসই করেছো আমার নাম হচ্ছে রিতস নেম তুমি আমায় দেখছো এখানে সেভাবেই আর বাকি নামটা তুমি তোমাকে সার্চ করতে হবে ওকে অ্যান্ড লিখেছো এফ এম পোকা কি মিষ্টি দেখতে তুমি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে নবাব সিরাজুদুল্লাহ আছো কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো অ্যান্ড লিখেছো জহুরুল ইসলাম প্যারা দেয় না কি আমি দিই তুই সেটা কি তোমার শাড়িতে আঁচলে আমায় বেঁধে রাখো না শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখার কোনো অপশন নাই সরি যাই দাঁচো আহা আচ্ছা লিখেছো রানা বাকির নাম ফাঁকি নরসিংদি যে ভোলায় থাকে ওকে লিখেছ হায়দার জেফার লিখে লিখছো ইউ লুক সো কিউট ইন শার থ্যাংক ইউ সো মাচ জেফার অ্যান্ড নবাব শের যদি লিখছো শাড়িতে সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফরহাত হুসেন আছো আমার সাথে লিখেছো ফরহাত হুসেন মালিশিয়া থেকে দেখছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম করছি তোমায় আমার লাইফটা দেখার জন্য অ্যান্ড আপু আপনার কথা খুবই অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্লোরিনা জেফার আছো আমার সাথে লিখেছো আমরা সবাই তো কম বেশি ইনস্টাগ্রাম ইউজ করি আমি ইনস্টাগ্রাম তো ইউজ করি করা শুরু করেছি লকডাউনের সময় থেকে এখন আমি আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে যাচ্ছি কিন্তু পারছি না তুমি আমাকে হেল্প করতে পারো আমাকে বলতে পারবো কীভাবে অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে হয় ডেফিনেটলি সেটিংয়ে গিয়ে তুমি অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে পারবে তো সো এটা তো কোনো রকম কোনো মেজর ব্যাটার না যে তুমি ডিলিট করতে পারছো না তোমার প্রবলেম কী কোথায় হচ্ছে সেটা একটু আমাকে জানিয়ে দিও আমি চেষ্টা করবো তোমায় হেল্প করার অ্যান্ড এই মুহূর্তে আছো রানা ওকে আচ্ছা লাইফটা কি তোমরা শেয়ার করে দিয়েছ লিখেছো নবাব সিরাজুদ্দোল্লা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ দুলি লিখেছো আপু ফ্রেন্ড পাড়া দেয় 
কি প্যারা দেয় বলতো কিভাবে প্যারা দেয় সজীব লিখেছ হাই আপু হ্যালো কেমন আছো সজীব লিখেছ তুবা আছে আপু মাঝে ভীষণ মন খারাপ থাকে কিন্তু মন খারাপের কোনো কারণ খুঁজে পাই না কাকে যেন মিস করি আসলের কারণ কি নিজেকে মিস করো না তো নিজেকে একটু সময় দাও দেখবে তোমার জীবনের ক্যালকুলেশন তুমি নিজে পেয়ে গেছো তুমি কি চাও কাকে চাও কিভাবে চাও অ্যাকচুয়ালি তোমার ল্যাকিংটা কি সে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে প্রদীপ আছো তোমার কি ভাই আছে হ্যাঁ অবশ্যই ভাই আছে ফোন রিসিভ করবে কয়টার সময় আমি এখনো জানি না আমি ফোন রিসিভ কয়টার সময় করব সো দেখা যাক আমি ফোন রিসিভ কয়টার সময় করি অ্যান্ড ততক্ষণ পর্যন্ত ডেফিনেটলি তুমি আমার সাথে থাকবে বলে আমার কাছে মনে হয় হুট করে একটা সময় ফোন রিসিভটা করে ফেলবো সো ততক্ষণ পর্যন্ত কানেক্টেড থাকো তা স্কিন লিখেছ ওই সুন্দরী আমি তোমার উপর ক্রাশ খেলাম খাও কোনো সমস্যা নেই শুধু এই হলে আমি আমার দ্বিতীয় সন্তানের পড়তে পারিনি সরি আলি লিখেছ হাই আপু হ্যালো বন্ধু বেশি প্যারা দেয় কীভাবে প্যারা দেয় বন্ধু মানে বন্ধুর উপরে সবাই দোষ চাপিয়ে দিচ্ছ কেন আমি বুঝতেছি না এটা থেকে মানে ভালোবাসার মাস তাই বেঁচে যাওয়ার জন্য তোমরা খুবই ফাঁকিবাজ অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে এত ফাঁকিবাজ কিভাবে করো হ্যাঁ বন্ধুর কথা বললে তো হচ্ছে তোমরা বেঁচে যাবে না এই জন্য হচ্ছে বন্ধুর নামটা নিচ্ছ ওকে আমি বুঝতে পারি বুঝতে পারি রানা লিখেছ বাঁশের কি সুজয় দাস সুজন দাস লিখেছ আপনার কথা খুবই মিষ্টি থ্যাংক ইউ সো মাচ আসাদুল লিখেছ আপু একটা গান গাও না প্রত্যেক দিনই একই রিকোয়েস্ট বাঁশের পাতা ঘর সঘসে আর লাউয়ের পাতা নরম এইসব এইসব কমেন্ট করলাম আমি পড়বো না আই এম সরি সিং লিখেছ হাই রানান ওকে মনে বুল লিখেছ হাই আপু হ্যালো কেমন আছো অ্যান্ড লিখেছ আর যে আর কি ইসলাম না পাওয়া জিনিসগুলো একটু বেশি সুন্দর হয় কথাটা কিন্তু একদম সত্যি হুম আলম লিখেছ আপু আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলম সেটা ডেফিনেটলি আমাকে জানাতে ভুলবে না অ্যান্ড সেই সাথে বলতে চাই যে দীপঙ্কর আছো আমার সাথে লিখেছো হাই কিউটি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি এটা আমাকে জানাও অ্যান্ড নবাব সিরজুদ্দুল্লা লিখেছে ফোন না আমি ফোন ধরবো না এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কথা বলছি তুমি আমাকে এই মুহূর্তে কেন ফোন ধরতে বলছো বলতো ওয়ার্স দ্য রিজন আমি তোমার ফোনটা এই মুহূর্তে কেন ধরবো সেটা তুমি আমায় বলো অ্যান্ড এই মুহূর্তে আছো মাসুদ রানা লিখেছ আচ্ছা তুমি মাসুদ রানা একই কমেন্ট করছো কেন এক কমেন্টটা কমেন্টটা সুন্দর করে করো তাহলে আমি তোমার কমেন্ট করছি এত বেশি আমি কমেন্ট করবো না বা আলোক লিখেছ আপু তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলী লিখেছ আপু একটি গান শোনান আপু একটি গান শোনাবে কখন লাইভের মধ্যেই কি আপু গান শোনাবে এটা কি আসলে উচিত বলো তো লাইভের মধ্যে গান শোনানো কোনোভাবেই কি লাইভে গান শোনানো কোনোভাবেই উচিত তুমি আমায় বলে দাও আইন লিখেছ নজমুল হুদা লাইফ প্যারাহীন প্যারাহীন মানে তোমার কোনো বন্ধু বা তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নেই আমি তো মানে তোমার গার্লফ্রেন্ড নেই লিখেছ মন্ডল আমি কলকাতা থেকে দে বলছি দিদি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম করছি আপনাকে অ্যান্ড যদি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং শাহিনুল আলম আছো আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দীপঙ্কর লিখেছ আর রানা লিখেছ এখানে প্রেমিকা ভাড়া দেয়া হয় ও মাই গার্ড কি একটা অবস্থা রক্তিম আছে আমার সাথে লিখেছ আপু আপনার ফেসবুক আইডিয়ার নাম কি নিশাত তসলিম তম অ্যান্ড লিখেছ রানা এতগুলো কমেন্ট কপি করেছো আর জহুরুল ইসলাম লিখেছ বিউটি কোন আপু খুব কিউট লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমন আছো আমার সাথে কিছুই বলার নেই অ্যাকচুয়ালি বুঝছো তোমরা কি কি যে আজকে কমেন্ট করছো ভাড়া দেওয়া হয় পাশাপাশি গার্লফ্রেন্ড ভাড়া দেওয়া হয় তোমার বয়ফ্রেন্ড ভাড়া দেওয়া হয় হাত ধরে হাঁটার জন্য তিনশো টাকা এগুলো কি হ্যাঁ ভালোবাসা প্রকাশ করবে সেখানেও বিজনেস ও মাই গার্ড রিফাত হোসেন হাসান আছো আমার সাথে লিখেছো আপু লাভ ইউ লাভ ইউ অল দীপঙ্কর আছো বলছো আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ জীবনে 
ওরা আর কে লিখেছো জীবনে এত দুঃখ নিয়ে কি হবে আই নিড সুখ মন তো চাইছে আবার কারো প্রেমে পড়ে যায় ওকে প্রেমে পড়ে যদি ভালো থাকে তাহলে প্রেমে পড়ে যাও এক্সপোজ করার আগে ডেফিনেটলি বুঝে শুনে এক্সপোজ করো এবং তুমি তার রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবে কিনা সেটা চিন্তা করো কারণ কারো লাইফ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার মতো মানে মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের করার কিছু নাই তা আবার ভালোবাসা নিয়ে সো কাউকে ভালোবাসতে গেলে অবশ্যই বুঝে শুনে ভালোবাসো রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে শিখো ঠিক আছে রুবেল লিখেছো আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো মারুফ লিখেছো হাই হ্যালো মারুফ কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি মাসুদ একাশি ব্রাশি তেরাশি তোমাকে আমি ভালোবাসি কি ছিল মোল্লা অনেকগুলো ভালোবাসা দিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ পিটিকুনি সুন্দরী আপু খুব কেউ লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড হোসেন লিখেছো শাড়ি পরলে যে এত সুন্দর লাগে আগে জানতাম না কারণ কখনো কোনো মেয়েকে শাড়ি পরা তুমি দেখনি আচ্ছা মাসুদ লিখেছো রিফাত লিখেছো আপু লাভ ইউ লাভ ইউ অল রুবেল আছো আমার সাথে লিখেছো আমি মালয়েশিয়া থেকে আপনাকে দেখছি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ রাসেল আছো আমার সাথে অ্যান্ড আপু আপনি এত সুন্দর কেন প্লিজ একটু বলবেন আল্লাহ তালা সৃষ্টি আমি আর কিছু জানি না তো তুমি সুন্দর দৃষ্টিতে আমায় দেখছো দেশ সে সুন্দর লাগছে আসিফ লিখেছো মেহেদি আসিফ মেহেদি লিখেছো আপু আমি আসিফ বলছিলাম আপু একটি গজল আমি সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম এবং উইনারও হয়েছিলাম ইসলামিক সঙ্গীতের বাট এখন এখানে গাইতে পারছি না আমি সরি আর নাজবন হুদা আছো আমার সাথে লিখেছো মনের মানুষ আছে কে সোহান লিখেছো ভালোবাসা সুন্দর তুমিও সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ শাহী নূর আলম লিখেছো আপু তুমি কেমন আছো আমি নীলফামারি থেকে বলছি আপু তুমি অনেক সুন্দর করে কথা বলো থ্যাংক ইউ সো মাচ জহরুল আছো আমার সাথে লিখেছো আপু প্যারা দেয় না প্যারা আমি দিই বাহ তুমি প্যারা দাও ক্রেডিট নিয়ে বলছো না প্যারা দিও না প্যারা দেওয়াটা কি ঠিক বলো ফরহাদ হুসেন লিখেছো আপু আমার হবু বউ হাসনা আফরিন আমাকে বেশি কষ্ট দেয় আবার আমি রাগ করে কিছু বললে খেতে ফেলে মেটা কত সুই কত সফট মাইন্ডের ওকে কষ্ট কেন দাও আহারে একটু বেশি বেশি করে ভালোবাসা দিও রুবেল আছো আমার সাথে লিখেছো কেমন আসেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো মোনা বল লিখেছো অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অলোক লিখেছো আপু গান গায় অপু গান গায় নাকি আপু গান গায় তুই সার লিখেছো তুমি আমার বসন্ত বাহ খুব সুন্দর কথা লিখেছো আমি তোমার বসন্ত নবাব সিরাজুদ্দোল্লা লিখেছো এফ এম পোকা ডাবল হয়েছে বলে আজ নবাব সিরাজুদ্দোল্লা ওকে সফি লিখেছো জাম সুন্দরী রিপ্লাই দাওনি রাগ করলাম জাম সুন্দরী এটার মানে কি লিখেছো রাহি আপনাকে অনেক ভালো লাগে আমি শুনি আপনার কথা বলেন অনেক কথা অনেক কথা ভালো কথা আচ্ছা আপনি অনেক ভালো কথা বলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো কুইট ওকে কাকে বলছো ডোমিনেটি কোয়েশনটা আসবে এখানে আসাদুল ইসলাম লিখেছো আপু কপালে একটি টিপ থাকতে আরও ভালো লাগতো আমি টিপ আমার কপালে ব্ল্যাক টিপ দেখা যাচ্ছে না আমি তো দেখছি এটাকে বেশি ছোট হয়ে গেছে আসলেই দেখা যাচ্ছে না রানা লিখেছো নারীরা হয়েছে কাসের গ্লাসের মতো কাছের গ্লাস আসতে করে ভেঙে যায় নাকি এরকম লিখেছো শাহিনু লিখেছো বিউটিফুল আপ থ্যাংক ইউ সো মাচ রানা লিখেছো নারীরা হয়েছে কাসের গ্লাসের মতো কাসের গ্লাস আসতে আসতে করে ভেঙে যায় আচ্ছা জহরুল লিখেছো আপু যশোর থেকে দেখছি আজ প্রথম আপনার লাইফ এসেছে ওয়েলকাম জহরুল পুরোটা দেখতে থাকো এবং কেমন আছো যে ডেফিনেটলি সেটা আমাকে জানাতে ভুলবে না রুবে লিখেছো খাওয়া দাওয়া করেছো আপু হ্যাঁ করেছি তুমি রাগ আর কি লিখেছো আমি ভীষণ একলা থাকা মানুষ আমি ভীষণ আমার ভেতরে থাকি যত্ন করে খেয়াল রোজ আমি তাকে আমার ভেতরে রাখি আমি ভীষণ অভিমানের মেয়েক আমি ভীষণ ক্লান্ত একা ভোর কষ্টগুলো রোজ জমিয়ে ভাবি সবগুলো সুখ বা শওকাত শোভন লিখেছো আপু বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ সো মাচ লজ্জায় ফেলে দিল শওকত শোভন ওকে লিখেছো মাসুদ রানা নারীরা হয়েছে 
কাছের গ্লাসের মতো কাছের গ্লাস আস্তে করে ধুতে হয় আস্তে করে রাখতে হয় এটা নিয়ে জোর করলে ভেঙে যায় डेफिनेटলি তাই রজো লিখেছো রজো সমস্যা সাথে এবং তুশার লিখেছো তোমাকে শাড়িতে প্রথম দেখলাম হ্যাঁ তুশার আমি শাড়ি পরে এর আগে একদিন এসেছি তুমি আজকে প্রথম দেখেছো এন্ড আজিজুর ইসলাম আজিজুর রহমান লিখেছো আসসালামু আলাইকুম আপু তুমি কেমন আছো তোমার কথাগুলো অনেক ভালো লাগছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো রাহি সিলেট থেকে শুনছো थैंक यू সো মাচ এবং মাসুদ রানা লিখেছো একই কমেন্ট করেছো বারবার কতবার বলবো রাসেল লিখেছো আপু আমাকে না আমি বিয়ে করব না কাউকে বিয়ে করবো না এখন তো করবোই না আচ্ছা ফয়সাল আছে লিখেছো ঠোঁটের উপর তিলটা অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ নাজমুল হুদা আচ্ছা ফার্স্ট টাইম দেখছি থ্যাংক ইউ আপনার নাম কি আমার নাম ক্যাপশনে দেওয়া আছে কষ্ট করে দেখো তার এক লিখেছো আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন আমি সন্দীপ চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি আপনার লাইভে যুক্ত হয়েছি আপনার বাড়ি কোথায় নাম কি আমার নাম ক্যাপশনে দেওয়া আছে তুমি একটু দেখে না অ্যান্ড আমার হোমটাউন আমার প্রোফাইলেও দেওয়া আছে তুমি সেটা ফাইন্ড আউট করে নাও আমার আমার আজকে ঢাকা সন্ধ্যার পোস্টে হ্যাঁ তোমার প্রথমেই কমেন্টে আমার হচ্ছে প্রোফাইল নেম দুটি দেওয়া আছে ফয়সাল লিখেছে সুয়াশিনি শাড়ি পরেছে ইয়া ভালোবাসা মাসে দ্বারা প্রতিটি মুহূর্তেই বসন্ত প্রিয় ইয়া তুষার রাইট জি জিহান লিখেছো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জিহান কেমন আছো সেটা আমাকে জানাতে ডেফিনেটলি ভুলবে না মাসুদ লিখেছো আপনি তো পড়তেই পারেন না আসলেই তাই আমি একদমই পড়তে পারি না তুমি একটু পড়ে দিয়ে যাও কমেন্টগুলো তাই না আচ্ছা দীপঙ্কর লিখেছো আলিফ লাইলার মতো বড় টিপ দিবা কপালে এত বড় টিপ ওকে হুসেন ইসা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম লাভ ইউ অল ফয়সাল লিখেছো সুয়াশিনে আজকে তোমাকে দেখে আমি ফিদা তুমি অনেক লেটে জয়েন করেছো ফয়সাল তুমি এতক্ষণ পরে জয়েন করলে তো হবে না তুমি মিস করেছো অনেক কিছু মন্ডল লিখেছো দিলি ভাই দিদি ভাই কপালে টিপ গুগলে সার্চ করলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে এতটাই ছোট দেখা যাচ্ছে টিপটা আমি জানি না আমি তো ভাবলাম যে দেখা যেতেই পারে টিপটা দিয়েছি তোমরা দেখতে পাও তোমাদের চোখের মধ্যে সমস্যা আচ্ছা হুসেন লিখেছো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুসেন কতবার সালাম দিবা বাট সালাম দিচ্ছ থ্যাংক ইউ আমার পড়তে ভালোই লাগছে একজন পাগলের মতো ভালোবাসে আর একজন পাগল ভেবে অবহেলা করে এক্স্যাক্টলি এরকম কিন্তু হয় আমি দেখেছি এটা একদমই ঠিক না ভালোবাসার মূল্যায়ন করতে হয় ভালোবাসা একটা ব্লেসিং অ্যান্ড মনিরা লিখেছো আপু ফ্রেন্ড এমন কাজ করে তাই প্যারা হুম আসলে অনেকগুলো ফ্রেন্ড এমন কিছু প্যারা দেয় হুসেন লিখেছো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ রসেল লিখেছো কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো জহরু লিখেছো ফটো দিলেই দিলাম আপু ফলোটা দিয়ে দিলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ কোথায় ফলো দিয়েছো অ্যান জিহান লিখেছো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জিহান কতবার সালাম দিবা সুহাসিনী তবু তোমাকে ভালোবাসি মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে বুঝেছি আকুল অকুলে জেগে রয় ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি হৃদয় বাহ ফয়সাল ভালো লিখেছো তো এত অনুভূতি কোথ থেকে আসে তোমার এবং তুই আমাকে ডেফিনেটলি বলো যে তোমাকে কে বেশি প্যারা দেয় তোমার ফ্রেন্ড নাকি বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড জিহান লিখেছো আসসালামু আলাইকুম বাধ্য হয়ে তোমার সালামগুলো বারবার পড়তে হচ্ছে কারণ সালাম দিয়েছ বোরহান লিখেছ আপু আপনার হাসিটা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফয়সাল লিখেছ সুহাসিনী তবু তোমাকে ভালোবাসে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে বারবার একই কমেন্ট করছো কেন সামাদ সামাদ লিখেছো তুমি অনেক সুন্দর তোমার হাসি আমার দিকে তাকিয়ে হাসো তো তুমি দেখে নাও যে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি কিনা আমি যেভাবে আমি যেখানে আমি আছি বসে তুমি তার অপোজিটে দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে বুঝবে আমি তোমার দিকে তাকে হাসছি মারুফ লিখেছো দুবাই ইউএসএ থেকে আমি কেমন বুঝলাম না সরি দুবাই ইউ ইউএই আচ্ছা থেকে তুমি দেখছো আচ্ছা কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো লিখেছো আজিম তোমার কথা বলার স্টাইল অন্যরকম সবাইকে একটু ভাবিয়ে তুলো থ্যাংক ইউ সো মাচ ধরতে পেরেছেন নাকি ওকে রসে লিখেছে তোমার নাম কি আমার নাম তসনিম বাকিটা নিজে সার্চ করতে হবে তোমার ওকে জহুরু লিখেছো আপু আপনার এস এস সি কোন ইয়ার কেন কি করবে হ্যাঁ আমার বাসায় কি ঘটক পাঠাবে পয়সা লিখেছো আর মনে ভাবছিলাম একটি নতুন কলি হুট করেই লেখা আবার হাসা নাম দিলাম সুহাসিনি তোমার নিশা তসনিম তোমা আইডিতে তোমার একটি পিক দিয়ে স্ট্যাটাস দিবে এই লেখাটা আমার খুব ভালো লাগতো কোনটা বুঝি নাই আচ্ছা মিরাজ লিখেছো বেশি ভালোবাসে মানুষ ছেড়ে চলে যায় হুম চলে যায় 
सेट हाउ जितना मर क्या तो सेट हाउ बोलते हो आमी तो हमें चले जाए नहीं आमी बेशी बस आमी शब्द थे के बेशी भालो बस शर्मानु शामर करते हैं सो आरिफ दिखे छो आपु तुम्हारे प्रकाश कैसी आमी ओ कैसी थैंक यू सो मच शिवाशिनी आज के आमर मोनेर मोतो शेजे तुमी शेजे ऐसे छो शेजे छो तुमी मधु हुए देख बे आमी की बोल ला बुझी नहीं काउंसलर लिखे छो गाजीपुर थे के शून्य ची थैंक यू डी जी लिखे छो तुमी शाड़ी पोड़े ऐसे छो अम्मी आज की तुम्हारे शुरू से के देखते बाढ़ लम ना ये तुम्हारे मिस करे छो कतो फाजिल देखो फुल टू शी आज जोहरे लबाई खाने लव हार ये बिस कि एक टावस था तारे के लिए क्या चो आपु आमर रिक्वेस्ट रख बन ऑनिक टाइम में गान करन आमर एक गान शोना बन प्लीज आमी लिखे दीछी आमी की लिखे दी बा आमी तुम्हारे गान की भाभी शून्य शून्य आपु बोलो तुम्हें कि आमी शूर की भाभी कोर बाय खुनी तो तुम्हारे गानेर तुम्हें लिखे तुमरा आज के लिए राना लिखा चल सलाम वालेकुम आपु वालेकुम सलाम क्या मना चल राना शाही नूर आज शो हमारे साथे प्रशंस सॉरी जाना आज शो हमारे साथे आपु तुम्हारे दारुन लग जाए थैंक यू सो मच डीजी लिखा चल और फुल जोड़ते तुम्ही आमर रिद्वायर आए ना गो किसने टेक गान अच्छा ना ला 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 कथा देखी आमी पाथोरे फुल फोटा बो शुद्ध भालो वाशा दी बाकी तो तुम उन्हें नहीं मुने ना थकले लिरिक्स मुने ना थकले की फाबे करने को बोलो अच्छा लिखे चो रॉनी अबूज बोनेर छोटो पाखी अबूज तार मोन क्यों जाने ना जागो जीरे जुरे कितार आपून जान बा रहमान लिखे चुकुफ शुंद लक्ष्य आपु थैंक यू थैंक यू सो मच एंड मो मकतार लिखे चो बाबा माओला ना की लिखे चो जानना देखे चो आमी चापाई नवगंज थे के देख ची आपु थैंक यू सो मच जानना वेलकम कुछ ही तो माय क्या माना चीज़ शरीर डिफरेंट लामा के जाना ते बोल बने बंक तुम्हार बोन थू ना कि थैंक राना लिख सो हम्म आपो जीवन टा जानी कैमोन होएगा छे ये दिके सिंथिया बोले ऐ ऐ कोडे उन्नो दिके सुमाया आमी आमे ना पहले जाए मुरवे ओ अच्छा मुरा जाए ऑप्स शुभाशी ने तुम्हारे डान पासे चूल बोले एक टू हाथ दिए नारबा प्लीज नो सेट करा से क्या नो डीजी लिखा चुआ ना तो इमोग दिख पुजा खुन ओके आईनाते उइ मुख देख भी जखून कपूलेर कालोटी पूर्वी जोखे दुई लाइन लिख सो ताई दुई लाइन पूछ सी ओके तुषार आज जो आवश्यक थी लिखा चाहो तुम्ही आवार प्रथम प्रेम तस नहीं क्या नहीं लगे कौकुने कारो प्रेम है पर उन्हीं तुम्ही मिथ्था बादी मिथ्था कथा मिथ्थु कथा कर मोनी रात चमार से थे लेकिन चौनीक शून्य लग चाहे आप अपना के थैंक यू सो मच फॉर्सन लिखे चो आमर शॉप नो पुरी टा शुभाशिनी थैंक यू सो मच दाश लिखे चो हाय हेलो दाश वेलकम कुछ तो मैं कोलकाता थे के देख चो थैंक यू सो मच एंड पुरो टो शून्य था को एवं तुम ही आमाय बोलो कैमोन आचो एवं नी एक मिनट तुम्हीं तुम्हारे नहीं हैं भाबो। तू शार लिखा चुका तुम्हीं शारी पड़े आज पे जान ले बात। शे लाइक चाहिए थैंक यू सो मच मोमी मोमी ने उल्लस्ताम लिखा चुका वाओ सो स्वीट फॉर्स थैंक यू सो मच डी ची लिखा चुका आमी की कोड बोल दो आमर कस्टमर चीलर सो के लाइफ टी पड़े देखनी ह अच्छा जो रूल इस्लाम लिखा चो आप उर कौन थो कि छुट्टा बेबी नज़ नीनर मोतो थैंक यू सो मच गुनी शिल्पी आन लिखा चो अब्दुल रज्जाक 
আব্দুর রাজ্জাক তুমি কি লিখেছো বলতো আমি বললাম তুমি তো আর দেরি দেরি কেন এখনই যাবে মানে ওকে মাহবুব লিখেছো হাই হ্যালো ইমন লিখেছো নাইস বাস থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমিনুর ইসলাম লিখেছো আপনার মিষ্টি কথার আর একটা গান শুনে প্রাণ জুড়াবো হুম এই ওয়াচ দীপঙ্কর হ্যালো আমি সাগরের ঢেউ থামাবো শুধু ভালোবাসা দিয়ে লিখেছে ফুলঝুরি আজও আমি কিন্তু আমার প্রথম কমেন্টটা পড়লে না আবার দাও শাকিল লিখেছো আপু আপনার তিনটার জন্য অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ জানো আমি একটা জায়গায় আর্টিস্ট হয়ে গেছি তখন আমাকে ডিরেক্টর কিছু কিছু ডিরেক্টর আছেন যেনার ওনারা হচ্ছে আমাকে বলেছেন যে আসলে খুব সুন্দর লাগে তিলটা আর কিছু কিছু মানুষ আছেন আমায় বলেছে তিলটা উঠিয়ে ফেলো তিলটা এটা যদি আমার মানে জন্মগত সে বলছে যে এটা তুমি কেটে ফেলো আমি জানি না কার কাছে কীরকম লাগে আমার কাছে তো ভালোই লাগে অ্যান্ড অনেকে বলে যে এটা তোমার বেশি সুন্দর মানে তুমি এটা ছাড়া বেশি সুন্দর অনেকে বলে যে না তুমি এটা কেটে ফেলে বেশি সুন্দর লাগবে আমি জানি না হাসান লিখেছ তুমি খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ ওয়াও ওয়াও হাফিজা লিখেছ কি পড়বেন আপু অপূর্ণতা ওকে সুজন ইসলাম প্রিয় তুই তুই কি আমার তুমি হবি কথা দিচ্ছি তোকে সুখের প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে না পারলেও কখনো কষ্টে সাগরে ফেলে দিব না কথা দিচ্ছি তুমি প্লিজ এই কমিটা আমাকে আমাকে আবার পড়ো হ্যাঁ আবার করো রিফা তার ছমার সাথে লিখেছ আপু এক সময় অনেক রেডিও শুনতাম থ্যাংক ইউ যন্ত্রণা লিখেছ হাই হ্যালো ফার্স্ট আর লিখেছো শুশানি তুমি এত সুন্দর করে সুন্দর কেন চোখ ফেরাতে পারি না তোমার দৃষ্টি সুন্দর তাই রানা লিখেছ মামা লেবুর দাম কত একটা দশ টাকা আর দুইটা পনেরো টাকা তখনই বুঝলাম সিঙ্গেলদের দাম বেশি রানা আপু তোমাকে খারাপ লাগছে হ্যাঁ আচ্ছা কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি তো সিঙ্গেল আপু ও তোমার ফ্রেন্ড নেই প্যারা দেয় না লিখেছ তুমি তো সিঙ্গেল না তাহলে চারপাশে প্রচুর মানুষ গানটি শুনেও তারপরে একা গীত তো আমার নিত্য দিনের সঙ্গী এত সুন্দর কণ্ঠ মধুর মতো কুকিল কণ্ঠ ভরা গান শুনে আমি মুগ্ধ হলাম থ্যাংক ইউ অ্যান্ড লিখেছ লিটন ঠাকুরগাঁও থেকে দেখছো কেমন আছো আমি ভালো আছি সেটা আমাকে জানিয়ে দাও তুমি কেমন আছো হাফ চাল লিখেছো এটা কি কোনো গান হলো এমন গান শুন শুনলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে তুমি শুনি না না শেষ এই কমেন্টটা করে সময় নষ্ট করলে তোমার লেজি লিখেছ তারপরের লাইন ফুটবে যখন ফুল বকুল সখে ভ্রমর যে এসেছিল যান বেরোকে আচ্ছা এটা পরে পরে শোনাবো হুট করে তুমি একইবারে না লিখে দিলে গানের মুড আসবে না আমি তোমাকে এখন শোনাতে পারবো না সরি আলামিন লিখেছ হাই আপি হ্যালো হ্যালো ফিরোজ লিখেছ আপু আজান দিস আমি তো এখান থেকে বুঝতে পারছি না আমি সরি দীপঙ্কর লিখছো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো তুমি বলো এই কথাটা না খুব ভালো লাগে যখন বলে তুমি বলো আপু আজ আমি তোমার লাইভ প্রথম দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আসাদুল ইসলাম ওয়েলকাম করছি তোমায় অ্যান্ড পুরোটা লাইভ দূরে দেখো এবং শুনতে থাকো হ্যাকের ওকে আলামিন লিখেছ মন্ডল অনেক কমেন্ট করলাম লাইক করলাম একটা যদি গান শোনাতেন দিদিভাই রাঙামাটির দেশে যে লাল পাহাড়ের দেশে আমি তো গান শুনিয়ে দিলাম এই গানটি আর শোনাতে পারছি না গানটা আমি পারি না যাও আফ্রিন লিখেছো হাই আপু হ্যালো কেমন আছো সুহাসিনি কি লিখেছো আচ্ছা আর রয় লিখেছো শুভ সন্ধ্যা আপু শুভ সন্ধ্যা তারিখ লিখেছো আমি গানটি লিখে দিচ্ছি আমার মতো এত সুখী নয় তো কারো জীবন কি আদর স্নেহ ভালোবাসা জড়ালো মায়ের বাঁধন জানিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে গেলে কোভ আসবে আমার মরণ আমার মতো এত সুখী নয় তো কারো জীবন সুন্দর কথাগুলো রিটার্ন লিখছো ঠাকুর ঠাকুর কারো থেকে বলছো কেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো ফরহাদ লিখেছো মালয়েশিয়া থেকে ফরহাদ হোসেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম করছি মালাকর লিখেছো আমি ঠাকুর কাল থেকে বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম অ্যান্ড তারা লিখেছো হাই হ্যালো ফিরোজ লিখেছো বাট আই থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক ওয়াট 
মাসুদ হারাতে দিলেই মানুষ হারায় রাখতে জানলে একসাথে শেষ সূর্যাস্ত দেখা যায় একদম তোমার এই কমেন্টটা ভীষণ ভালো লেগেছে এবং আসলে জিনিসটা সত্যি লাভ লিখ দিয়ে দিচ্ছি দেখো ডিজি লিখেছো আজ তোমাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে মাসাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ডিজি হ্যাঁ দূর থেকে আমায় দেখো তত কত ভালোবাসো মানে ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ লিখেছো আপু কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপুল রয় তিনি গাত লিখেছো আ তিল আমার কাছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সুন্দর না তুমি দয়া করে এখান থেকে তাহলে লিভ নাও তুষার লিখেছো আমার ফ্রেন্ড তো তুমি তুমি তো প্যারা দাও না ভালোবাসে দাও থ্যাংক ইউ সো মাচ রানা লিখেছো একদম না চাইতে যে জিনিস পাওয়া যায় সেটা হলো কষ্ট একদম না চাইতে আসলে কষ্ট পাওয়া যায় আর মনে ভাবছিলাম একটি নতুন গলি হুট করে লেখা আবার হাসা নাম দিলাম সুহাসিনী আচ্ছা এটা তুমি দিস তাহলে তুমি স্ট্যাটাস দিবা আপু তোমার কপালে একটা টিপ দাও আমি কপালে টিপ দিছি তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমি থেকে বড় একটা টিপ দিয়ে আসবো একটা দেখা যেতেছে তো একটা কালো ফোটা শাকিল লিখেছ শিলদাহ বাড়ি থেকে বেতার শ্রোতা বগোরা প্রিয়ক শাকিল খান প্রিয় ভাইয়া ও আপু একটা স্ট্যাটাস লিখেছো ডেফিনেটলি আমি সেটা পড়ে নিতে পারে রেজি লিখেছ আজ যে আবার সময় আমার জন্য তোমার পছন্দের দুই লাইন গান গিয়ে যাবা মাত্র তো গান গাইলাম তোমার পছন্দের লেখার গান শাকিল লিখছো হ্যালো হ্যালো হাই কেমন আছো শাকিল পয়সা লিখছো শুয়াশিনে আমার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতটা গিয়েছো আর রুবেল লিখেছো আপু তোমার কপালে আমি আর কথাই বলবো না কিন্তু রুবেল আমি কপালে টিপ দিছি তুমি দেখো ফরহাত লিখেছো আপু তুমি কি আমার বন্ধু হবে এই তো বন্ধু হয়ে আছি এই মনে লিখেছো আপু আমরা কি কিন্তু চারজন বসে লাইভ দেখছি কিন্তু আমার বন্ধু একটা আপনাকে দেখে ক্রাশ খাইছে থ্যাংক ইউ আমার আমার তরফ থেকে থ্যাংকস জানিয়ে দিও রানা লিখেছো তোমার ভাবনাগুলো আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ তোমায় যে রাখবো আমি ভালোবাসার মাঝেই আবদ্ধ বাহ আনা আনসার লিখেছো তোমার লাইভ দ্বিতীয় দিন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম কেমন আছে সেটা ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না ফার্স্ট আর লিখেছো শুয়াশিনি আজ থেকে আর তোমার লাইভ দেখব না প্রতিদিন কমেন্টসগুলো স্কিপ করো আমি স্কিপ করি না চলে যায় আমি পরে অবশ্যই পড়ে নিব তোমার তোমাদের সবার কমেন্টসগুলো আমি পড়ে নিই যেগুলো মিস হয়ে যায় মানে সামনে দিকতে দিকে স্কিপ হয়ে যায় আর এফিন লিখেছো সাথে আছি জিনয় গতি শেরপুর থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ডেইজি লিখেছো আজ তোমার গান শুনে তোমাকে দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল আমার থ্যাংক ইউ সো মাচ সুহাসিনী ভাল লাগে না তোমার ছেলেটা এত অভিমানী আর রানা এত সুন্দর লাগছে বর্ণনা করা যাবে না এক কথাই বলছি খারাপ লাগছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তবুও থ্যাংকস কমপ্লিমেন্ট দিয়েছো তাই হাসান লিখেছো আমি আপনার ফেসবুক হ্যাক করতে পারবো ঠিক আছে করো শাকিল খান লিখেছো কিন্তু করে তুমি সময় নষ্ট করবে আর কি শাকিল খান লিখেছো এত পরে কমেন্টস পড়ো আসলেই তাই তারে হচ্ছে কি হলো আপু গানটা শোনাবেন না আমার রিকোয়েস্টেড কোন গান জানো ফসা লিখেছো তোমাকে আর কোনো কমেন্টস দিয়ে করবো না কালকে থেকে আর পার আর পাবে না আমাকে অ কি যেন একটা গান আসছে না আর পাবে না আমাকে কি যেন একটা গান মনে নাই জিয়াও লিখেছো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ জুনিয়র লিখেছো আপু একটা সং দাও না কিভাবে দিব ডিজি ফুল ছুরি আমি বরিশাল কবে আসবা বলো না প্লিজ আমি জানি না এখন নো ইনশাল্লাহ একসময় আসবো আপু তোমার হাসিটা অনেক সুন্দর মিষ্টি থ্যাংক ইউ সো মাচ দীপঙ্কর দাস লিখেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ কিউটো ডিপ বা গানটা সুন্দর শোনানোর জন্য ওকে ওয়েলকাম শাগি লিখেছো আপু লাইভ দেখছি আমিও তোমায় দেখছি জান্নাত লিখেছো ফ্রেন্ডসে এরকম নাই আপু আজ প্রথম কলেজ কলেজে গেলাম তাও এতিম অবস্থা অবস্থাতে ছিলাম কেউ প্যারা দেয় নাই দেখবে কিছুদিন পর অনেক অনেক বন্ধু হয়ে যাবে তখন প্যারা দিবে তবে প্যারাগুলো ভালোবাসার ঠিক আছে ভালোবাসা হিসেবে নিয়েও দেখবে খুব এনজয় করতে পারছো আর কে লিখেছো প্রিয় জিনিস বেশি দিন থাকে না হয় বদতে যায় নয়তো হারিয়ে যায় আর নয়তো অন্য কারো হয়ে যায় ভাবুক জনগণ ওকে মল্লিক লিখেছে আমার কমেন্ট পড়েন না কেন আপা এই তো পড়ে দিলাম শাকিল লিখেছো ইউ আর নাইস আপু আর আপু ইউ নাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ লিখেছো মায়া হাই হ্যালো মায়া কেমন আছো ডেফিনেটলি আমাকে জানাতে ভুলো না এবং সেই সাথে বলো তোমায় কি প্যারা দেয় বন্ধু নাকি বয়ফ্রেন্ড আজিম 
অনেকেই সুন্দর করে কথা বলে তবে আপনি অন্যরকম থ্যাংক ইউ সো মাচ অজিম তোমার আমার কথা প্যাটার্ন ভালো লেগেছে আব্দুর রাজাক লিখেছো আমি সৌদি আরব থেকে তুমি আমার জন্য একটা গান শোনাতি একা একা আর ভালো লাগে না কোন গান এটা আমার তো একা একা খুব ভালোই লাগে ফয়সাল লিখেছো সুহাসিনী তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে অনেক মানুষ পেলে আমার কমেন্টস পড়তে দাও না ফয়সাল তুমি মায়ের খাওয়া হবে আর আমার হাতে কী অবস্থা এতগুলো কমেন্টস পড়লাম ওর তারপরে বলে আবার নাকি কমেন্টস পড়ি না তুষার আছো আমাকে লিখেছো আমি তোমাকে গান গাইতে বলবো না কারণ তুমি আমার গান বাহ কি সুন্দর করে লিখেছো রানা লিখেছো কবি বলেছেন কবি তো সবসময়ই বলে এখন আমি বলি ওকে সুন্দর ছিল ওই না আহা লিখেছো এই তোমাদের মন ভালো করতে গিয়ে তোমরাই আমার মন ভালো করে দিচ্ছ থ্যাংক ইউ সো মাচ লিখেছ ধাম ধামুর হাট থেকে বলছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম করছি কুমার আলি লিখেছো আপু আমার কমেন্টটা কি দেখা যায় না এই তো দেখলাম অ্যান্ড ফয়সা লিখেছো সুহাসিনী তুমি স্কিপ করছো ইচ্ছা করে বাকি সবার কমেন্টসগুলো আমারটা ছাড়া কালকেও দেখেছি অভিমানে মানুষ কম অভিমান করো রানা মেয়েরা হয়তো জানে না কালো বোরখা পড়লে তাদেরকে যে কত সুন্দর লাগে হুম সুন্দর লাগে সুহাসিনী আমাকে রিকোয়েস্ট আচ্ছা ডেডি লিখেছো ফুলঝুরি তোমাকে যেদিন লাইভে প্রথম দেখেছিলাম সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি খুব খুব ভালো একটা মানুষ থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু দেখো না ফয়সাল আমাকে কতগুলো বকছে বলতে পারছো তো ফয়সাল এই জন্য তুমি বকার মানে সুযোগ পাচ্ছ কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আর আমায় বলতে পারবে না তখন কিন্তু এসব বলতে পারবে না সো সুন্দর সুন্দর কথা বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট শিখিয়েছি না তোমায় শুয়াসিনি আমাকে রিমুভ করে দাও আমি জানি না কীভাবে রিমুভ করতে হয় সরকার লিখেছো আপু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সামাদ লিখেছ আপু তোমার ফেসবুক আইডির নাম বলবো নিশা তসনিম তামা আরও লিখেছ আপু সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফয়সা লিখেছ ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে মৌলিক ইমন আছো আমার সাথে লিখেছ আপু আপনার ফেসবুক আইডির নাম আমি তো বলেই দিয়েছি কতবার বলবো বলো তো লিখেছো ফয়সাল রিফ আছো আমার সাথে এত সুন্দর কেন চাই না তোমার দৃষ্টি সুন্দর আপু ইউ নাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ আলম আদম ওকে লিখেছ আর কে মনে যখন কষ্ট থাকে মন যখন খারাপ থাকে তখন আপনার কথাগুলো শুনে মানসিকতা টিকে ভালো লাগে দুনিয়ার দুই দিনের দুনিয়া এত সুন্দর কণ্ঠ মধুর কণ্ঠে কথাগুলো যেন মন কেড়ে নেয় থ্যাংক ইউ সো মাচ তুষার লিখেছো ভালোবাসি তোমায় দাসনিম থ্যাংক ইউ সো মাচ মুক্তার আজ আমার সাথে লিখেছো আমি যে আজ দেরি করে ফেললাম ও ওয়েলকাম তবুও কোনো সমস্যা নেই কেমন আছেন সেটা জানাবেন রাশিদুল ইসলাম লিখেছো আপু আপনার ভয়েসে একটা গান শোনান আমি অলরেডি শুনিয়ে ফেলেছি তুমি লেট ওকে জানা জানা লিখেছো আপু আমার একটা ড্রিম আছে যে আমি একদিন বাংলাদেশে যাব আমার এক এটা একটা স্পেশাল ড্রিম আম ফ্রম কলকাতা থ্যাংক ইউ ইনশাল্লাহ তুমি অবশ্যই বাংলাদেশে আসো সেটার প্রত্যাশা এবং শুভকামনা সুহাসিনে আমার জন্য একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়ে দাও প্লিজ আর তোমার শো বা লাইভ আসবো না কথা দিয়ে যাচ্ছি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাবো আমি কষ্ট করে তুমি আবার আমাকে বললে যে তুমি আসবে না কেন আমি তাহলে কষ্ট করে কেন গাবো হাফিজুর দেখেছো আসসালামু আলাইকুম হাসি রানি থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন হাফিজুর রহমান ডেফিনেটলি সেটা আমাকে জানাবেন এবং সোল থেকে জানাবেন যে কেমন আছেন লিখেছো ডেইজি আমার বুকের মাঝখানে মন যেখানে হৃদয় সেখানে আচ্ছা সেইখানে রেখেছে তোমায় কত না যতনে ওকে আমার বুকের মধ্যখানে মন যেখানে হৃদয় সেখানে সেইখানে তোমাকে আমি রেখেছি কত না যতনে আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় সেখানে এই তো গান শুনতে চেয়েছিল ফয়সালো গানটি শুনিয়ে দিলাম এবং আরও অনেকেই গান শুনতে চেয়েছিলেন তো আপনাদের সবার জন্য আমি গানটি একটু শুনিয়ে দিলাম কিন্তু প্রতি সময় তো সবার রিকোয়েস্ট আসলে রাখতে পারবো না দার্শতে হচ্ছে একইবারই শুনিয়ে দিচ্ছি তুষার লিখেছে হাই আমি তোমার নতুন বন্ধু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি এতক্ষণ পরে কীভাবে কী বলো তো এতবার ওয়েলকাম করেছে তোমায় বোরহান লিখেছো তাই নাকি ইয়া সদমান আজ সমস্যাতে আপু ফেসবুকে চ্যাট করা যাবে তুমি কমেন্ট করতে পারো এইখানে 
সোহেলরানা আজ আমার সাথে আপু একটি গান শোনাবেন ও সাথী তুমি আমার কেন চলে যেও না কান অলরেডি শুনিয়ে দিয়েছি হাফিজুর রহমান আসলে কি বলেছ আর রনি লিখেছো আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো গল্প রূপকথার গল্প তোমায় ওয়েলকাম করছি আজকের জন্য আপনার বাসার সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে তোমার বাসার সবাই কেমন আছো বলো তো তুমি কেমন আছো সেটা আগে জানাও রিফাত হাসান লিখেছো তুমি এত সুন্দর মার্শা আল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ সালমান লিখেছো আমার সাথে না করব না ওকে কুমার লিখেছো আপু একটা গান বলো তো অলরেডি বলে দিয়েছি রানা লিখেছো ফয়সাল এতদিন তোমার কন্ট্রোলে ছিলাম আজকে ছিলাম তোমার কারণে একটু পাল্টে গেছে সরি আমাকে রিমু কি পাল্টালে তুমি বলো তো তোমার ধৈর্য শক্তি একদমই নাই মেঘনাথ মানে আমার শিক্ষা সব বিফলে গেল ফয়সাল না তুমি ভালো স্টুডেন্ট না সোয়াব লিখেছো হাই হ্যালো রাতুল লিখেছো তুমি এত সুন্দর কেন আল্লাহ সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি সোয়াব লিখেছো লাভ থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেজি লিখেছো তোমার শাড়ি তোমার সুর তোমার গানের কণ্ঠ তুমি পুরো এটাই সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেজি অ্যান্ড সালমান লিখেছো আমার সাথে না লিমন হ্যালো হাই সাবির লিখেছো জোস থ্যাংক ইউ ওকে সিং লিখেছো কলকাতা থেকে দেখছো খুব ভালো লাগছে তোমার লাইভে একটা গান গাও সাগরের ঢেউ বলে তীর পেয়েছি গানটি আমি জানি না সরি কোন গান বলছো অ্যান্ড কলকাতা থেকে দেখছো ওয়েলকাম করছি সুহাসিনী ঠিক আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাবানা তো আচ্ছা ঠিক আছে ডিমন আছো না মেঘনাথ ভারত থেকে লিখছো ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম হাফিজুর রহমান লিখেছো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুস্থ রাখছেন রেখেছেন আপনি ভালো আছেন তাই জিজ্ঞেস করলাম না কেননা অনেক সাজোগুজো করে আসছেন থ্যাংক ইউ মোল্লা আছো আমার সাথে লিখছো শুভ সন্ধ্যা মিষ্টি আপু অনেক সুন্দর কণ্ঠ আপনার থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভ সন্ধ্যা কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না অসি আশিক লিখেছো আপু গান চলবে না ঠিক আছে সোয়াশিনী আমার রিকোয়েস্ট রাখ বানা বুঝছি আমি তুমি চলে যাও নাই কেন ওখানে যাও তাহলে ওকে লিখেছো রূপকথার গল্প আপনার রাতে খাবার খেয়েছেন না এখনো রাত ওভাবে হয়নি সন্ধ্যাটাই আছে সন্ধ্যা সাতটা ফয়সা লিখেছো সোয়াশিনী আমার রিকোয়েস্ট রাখবে না রাখবে না বললেই তো তুমি রাখবে না তুষার লিখেছো তোমার মনের মধ্যখানে কি যতনে রাখবে আমাকে আমার মনের মধ্যেখানে আমি আমাকে খুব সযত্নে রেখেছি বাকি কিছু জানি না এখনো হ্যাঁ সিঙ্গেল আমি কেন আমি আজও সিঙ্গেল লিখেছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ওকে বলিউডের সালমান ওকে দীপঙ্কর লিখেছো বাইকে একটা ফোন দাও তো মানে কি আপু তুমি কোথায় থাকো আমি এখানে থাকি পয়সা লিখেছো শুনে তোমার যদি কখনো করে থাকি সরি ক্ষমা করে দিও ও আচ্ছা আচ্ছা ভালো কথা ক্ষমা করে দিও আমাকে ভুলতে পারি না তোমাকে ভুলে গেছি লাইন লিখেছো মায়া ইমরান মাহমুদ ভাইয়ার একটা গান ঠিক আছে আমি আফটার লাইভ প্লে করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ লাইভের একদমই সেই সময় চলে আসছি একটু পরে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি রূপকথার গল্প লিখেছো অনেক সুন্দর কণ্ঠ আপনার থ্যাংক ইউ সো মাচ ইকবাল হাই লিখেছো হ্যালো হাফিজ লিখেছো আমি এখানে নতুন ওয়েলকাম তো মাই হাফিজ অ্যান্ড পরশু শুনতে থাকো কেমন আছো সে ডেফিনেটলি জানালে ভুলবে না অ্যান্ড ডেফিনেটলি আজকে ক্যাপশনের অ্যান্সারটুকু দিও লিখেছো আব্দুল মামন অনেকগুলো ভালোবাসা জানিয়েছো লিখেছো নাম কি ক্যাপশনে দেওয়া আছে দেখে নাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো রূপকথার গল্প লিখেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ রানা লিখেছো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ফয়সা লিখেছো আমি চাই খুব ভালো থাকো লিসারদের নিয়ে অনেক আগে এগিয়ে যাও ও তুমি তোমার যে কমেন্টটি আমাকে লিখেছিল সেটা আবার পাঠিয়ে দাও এতক্ষণ সেটা পাঠিয়ে দিন আমি পড়ে ফেলতাম লিখেছ আপনার বাসার সবাই কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে ফুল ঝুরি তুমি মোর জীবনের ভাবনা হৃদয়ের সুখের দোলা নিজেকে আমি ভুলতে পারি তোমাকে যাবে না ভোলা বাহ গানটি আসলে অনেক সুন্দর ওকে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা গাইছি ফয়সালের রিকোয়েস্ট তুমি গানের তুমি আমার গানের পারে আমার 
সুরগুলি পাই চরণ আমি পাই নে তোমারে দারি আছো তুমি আমার গানে ভাবুক জনগণ সবাই খুশি থাকো ঠিক আছে আর গানের রিকোয়েস্ট করলে আমি রাখতে পারবো না সরি আজকের জন্য এটাই শেষ ওকে ফয়সাল তোমার রিকোয়েস্ট রেখে দিয়েছি অ্যান্ড অসিত লিখেছো আপু আপনাকে শাড়ি পরে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বা লিখেছ হাই হ্যালো হাফিজুর রহমান আচ্ছা বাসা যাওয়ার পর এগুলো মনে পড়ে মিস কি সুহাসিনী সত্যি চলে যাচ্ছি আর একটু আসো না এখনো যে আমি ওকে লিখেছ মূল্য অনেক অনেক ধন্যবাদ মিষ্টি আপু অনেক অনেক ভালো আছি ভারত হাঙ্গর ধানা বাগড়ি থেকে বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি অ্যান্ড সালমান লিখেছ আপু আমি খুব ভালো ছেলে আমার সাথে না আমি এইসবের মধ্যে নেই জিবি লিখেছ চাকরিজীবী মনে ভালোবাসা থাকলে বলা যায় না ও আচ্ছা বলে দেওয়া উচিত রাতের চাঁদ দিনের আলো লিখেছ আপু আপনাকে বিউটিফুল লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সালাউদ্দিন লাবদু সালাউদ্দিন ভাইয়ের নাম নিয়েছে কেন গান পারেন না তাহলে আসছেন কেন আমি তো টেপ প্লে করটা না যে তুমি আমাকে প্লে করবে টিপ প্লে তাই না সো তোমার যদি আমার গান শুনতে ভালো না লাগে তাহলে তুমি কি করতে পারো তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো বা একটু স্কিপ করে দিতে পারো ব্যাড কমেন্ট একদমই অ্যালাউড না লিখেছ আমি সৌন্দর্য খুব পছন্দ করি সো ভালো লাগলে সেটা করো সেটাকে ভালোবাসো না ভালো লাগলে সুন্দরভাবে সেটা স্কিপ করো সম্মানের সাথে রানা লিখেছ বোন তো গুড আছি আবার দীপঙ্কর লিখেছ তোমার মনের গতি রাতের দূর পাল্লার গাড়ির গানটা একটু শোনাও এখানে তো শোনাতে পারছি না আলামিন লিখেছ আই উই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি সারাদিন বৃষ্টি হোক মেক আপ দেয়া বেকার হোক আচ্ছা লিখেছ সামাদ তুমি আমার কমেন্ট পড় না কেন এই তো পড়ে দিলাম শাকিল লিখেছ কাকে লিখেছ এখানে নতুন ওকে ওয়েলকাম করছি তোমায় আদম অ্যান্ড আপু তুমি একটা গান গাও আর গান গাবো না আজকে এখানে আজকে লাইভে গান গাও শেষ নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ সানমান লিখেছ তুমি খুব খুব সুন্দর দেখতে থ্যাংক ইউ সো মাচ তুষার লিখেছ আমার হৃদয় একটা আয়না সেই আয়নাই তো আমার মুক্তি ছাড়া কিছু কিছুই দেখা যায় না গানটা অনেক সুন্দর রানা লিখেছ শুধু ভালোবাসা দিতে প্রিয় আমি তো পুরো জীবনটাই তোমার জন্য রেখেছিলাম হুম হাঁ হাঁ ফুলঝুরি দেখো আমি তোমার পাশে দাঁড়ায় আছি আমার পাশে দাঁড়া নাই তুমি তুমি অপর পাশে আছো আচ্ছা ইমন আছো আপু আপনি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফুলঝুরি আচ্ছা ডেইজি আপু আপনি আমার কমেন্ট দেখেন না নাকি এই তো দেখলাম এত অবজেকশন কেন তোমাদের কমেন্ট দেখার পরেও বরিশাল সরি বিশাল আছো দেখেছো আপু আপনাকে শাড়িতে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সালমান আছো আমার সাথে লিখেছো তোমার নাম কি আপু অবশ্যই দিয়ে আছে ক্যাপশনে আসসালামু আলাইকুম আপু অনেক দিন পর আসলাম এসেই আপনার মুখটা দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল থ্যাংক ইউ স্বপ্নের গল্পহীন তোমায় দেখে ভালো লাগছে ওয়েলকাম করছি কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না এই মন লিখেছো আমি কিন্তু চলে যাব যাও লিখেছো ওয়া ও সবগুলো গানই সুন্দর গেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্মার্ট ফ্যাশন লিখেছো নাইস বয়েস মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ বেস্ট অফ থ্যাংক ইউ রিয়াজ লিখেছো অশিক লিখেছো হ্যালো আপু আর একটু লাইভ করো না না আজকে একদম শেষের সময় চলে এসছে আমি চলে যাব অ্যান্ড গাজি আছো আমার সাথে লিখেছো আপু আপনার ঘুম আসছে মনে হয় কেন মনে হচ্ছে গানটা চোখ বন্ধ করে গেছি তাই ও ডেজি হা 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 ফুলঝুরি তোমাকে যে প্রেমের প্রস্তাব দিবে তাকে ভোগ করে দাও না ভালোবাসা এক্সপ্রেস করতে তো কোনো সমস্যা নেই ভালো মানুষ বাসতেই পারে সেটা প্রকাশও করতে পারে কিন্তু এক্সপেকটেশন রাখা যাবে না তাই না কাজ কিছু ভালোবাসা সাইলেন্টলি হয় সাইলেন্স ওয়েতে সেটা ফ্লো যায় সালাম আলাইকুম আপু অনেক দিন পর আসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড লিখেছ 
কমেন্ট পড়ার জন্য ধন্যবাদ সালাউদ্দিন লাভলুকে আপু ফলো করে দিছি অনেক ভালো লাগছে এখানে এসে যে আপনার কথা অনেক কথা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ কণ্ঠ আচ্ছা তোমার মনের মানুষ আছে অবশ্যই এই যে তোমরা আমার মনের মানুষ আচ্ছা অবশ্যই আমার মনে অনেক মানুষ আছে চোখ যে মনের কথা বলে চোখে চোখ রাখা শুধু না এটা খুবই পছন্দের একটি গান আমার সালমান লিখেছো ক্যাপশান দেখে নিতে পারবা চোখ যে চোখ কি জানে না খিদে কতটুকু মেঘ জমে মেঘ জমে আছে কতটুকু বর্ষার পূর্বাভাস আছে কতখানি বর্ষা না হওয়া গভীর স্তব্ধতা তোমার চোখগুলো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফুলজুরি তোমার পেছনে ভুল তুই দেখো তুমি নিজে দেখে ভয় পাও না আচ্ছা অনুষ্ঠান মানে কি লাইভের কথা বলছো মানে হচ্ছে শো পাঁচটা থেকে আজকে ঢাকার সন্ধ্যা সো পাঁচটা থেকে নয়টা অ্যান্ড সালমান আছো আমার সাথে অবশ্যই পোস্ট করে দেয়া থাকে তুমি এখানে ফলো দিয়ে দেখলে আমি বুঝতে পারবে লিখেছো আপনার আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছে বাট আপনার দোয়াতে অনেক ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ দীপঙ্কর লিখেছো কিউটে ডিপ বা তোমাকে হলুদ ল্যাম্প পোস্ট আলোতে দেখতে চাই এই তো দেখছোই তো ফুলঝুরি বলো বরিশাল কবে আসবে জানি না এখনো পর্যন্ত অ্যান্ড সেই সাথে বলতে চাই শান লিখেছ ও আচ্ছা ভাইয়া আর যে শান ও আচ্ছা কি আছে বলেন তো আপনি কোথায় আচ্ছা কেমন আছেন ভাইয়া লিখেছ স্বামী আমার জীবনে একটা বড় আশা ছিল সে আশাটা আজ আমার পূরণ হলো নিজের চোখে এফ এম এতে পড়ি দেখলাম পড়ি দেখতে এমন হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি তো লজ্জা পাবো একটু পরে লাভ ইউ লাভ ইউ অল বিশাল লিখেছ আপো দশ মিনিট লাইভ করো অলরেডি তুমি বলতে বলতে কিন্তু কয়েক মিনিট হয়ে গেছে দো আছে আপনার মতো যেন আর একটি বউ হয় আমার একটি বউ হয় ইনশাল্লাহ তোমার তোমার বউয়ের মতো একটা বউ হবে ইনশাল্লাহ আর লিখেছ আমিন আচ্ছা আপু দেখে কি কাউকে ভালোবাসা যায় না দেখে অবশ্যই ভালো ভালোবাসা যায় এটা একটা অনুভূতি মানুষটার মনটা স্পর্শ করতে হবে দেখার ব্যাপারটা অবশ্যই আকর্ষণীয় কিন্তু মানুষের মন যে বুঝতে পারে যাকে তার মন বা মানসিকতাটা স্পর্শ করে সেটা আসলে অথেন্টিক সেটা অনেক দিন মানে অনেকটা সময়ে এটাকে বাঁচিয়ে রাখে ভালোবাসাটাকে থ্যাংক ইউ লিখেছ আপু একটা গান গাও অনেকগুলো গান গিয়েছে আর না আই এম সো সরি আসসালামু আলাইকুম আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি কেমন আছো তুমি কেমন আছো তুমি হক লিখেছ বাদিন আর রিয়া হাই হ্যালো রিয়া কেমন আছো ওকে তুষার আছো আমার সাথে এবং রানা লিখেছ নাটোরের কাঁচো গাল্লা আমি খেয়েছিলাম জানো আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ তবুও আমাকে দাওয়াত দিয়েছো যে কারণে রয় লিখেছো আপু আপনাকে আজকে পেরি নাচ লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড অনেক আছে আমার সাথে মফিদুল আছো ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ভালো তুমি ভালোবাসা সৈনিক থ্যাংক ইউ আপু আপনি এত সুন্দর কেন নিজেকে জিজ্ঞেস করো আমি এত কেন সুন্দর অ্যান্ড দেখতে দেখতে আমি একদমই লাইভের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি তোমাদের সাথে এতটুকুই বলতে চাই যে ভালোবাসার মানুষ মানে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড বন্ধু ভালোবাসার মানুষ বন্ধুর আর ভালোবাসার মানুষের মধ্যে কি প্যারা দেয় যদি বলতে বলো আমার জীবনে আমি মনে হয় আমাকেই প্যারা দিই কারণ আমার বন্ধুত্বের জায়গাটাও আমি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখি আবার কতটুকু স্পেস এবং লিমিটেশান থাকবে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে এটা আমার কাছে নিয়ন্ত্রণে আমি আমার মধ্যে করে রাখি যার কারণে যখন কোনো কিছু আমায় ডিস্টার্ব করে সেটা আমি করি আমি ভাবছি বলেই তাই অ্যান্ড বন্ধু আর বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে যদি বলো তাহলে বলবো যে দুজন তো দুই রকম মানুষ সো প্যারা দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে এরকমটা কিছুই না কিভাবে আমি দেখছি জিনিসটা তাই যেটা আমার ভালো লাগবে না সেটাই তো প্যারা হ্যাঁ সো সব কিছুকে পজিটিভলি নেওয়া যায় কারণ দুজনই আমার ভালোবাসার মানুষ দুইটাই তো আমার ভালোবেসে ভালোর জন্যই অনেক কিছু বলবে সো আমি ট্রাই করি যে সবগুলোকে ব্যালেন্স করতে সুন্দর করে রাখতে তবু অনেক সময় যেটা ভালো লাগে না সিম্পলি সেই জিনিসটাকে চুপ করে স্যালেন্ট হয়ে জিনিসটাকে স্কিপ করার ট্রাই করি তবে স্কিপ করার মানে হচ্ছে এটা না সো ডেফিনেটলি সলিউশান নিয়ে আসি কোনো প্রবলেম হলে সেটা সম্পর্ক জায়গা থেকে সেটা স্কিপ করে সেটা বাড়ে সো আমি সেই জিনিসটাকে সলিউশানে নিয়ে আসি সেটা সেটা না বাড়ে সম্পর্ক মানুষ দুটো যেহেতু টপিকটা মজার ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধুত্বের প্যারাগুলো অনেক সুন্দর ভালোবাসার প্যারাগুলো ঠিক আছে সুন্দর কিন্তু কথা হচ্ছে কি ওই মানুষটাকে খুব বেশি সিরিয়াসলি নেই তো আমরা সহ্য করতে পারি না অনেক রেগে রেগে নেই সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে 
দুটাই ভালোবাসেন মানুষ আমি কিভাবে নিই সো আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসার এবং মানে ধরো বয়ফ্রেন্ডের কথা বলো বা ফ্রেন্ডের কথা বলো দুজন মানুষই খুব ভালো দুজন মানুষই খুব সুন্দর এবং আমি মনে করি দুজনকে দুই রকমভাবে ব্যালেন্স করা উচিত এবং ডেফিনেটলি সম্পর্ক লিমিটেশান তোমায় বুঝতে হবে আদারওয়াইজ তোমার সব কিছুই প্যারা মনে হবে তুমি সব কিছুই বোঝাতে পারবে না তুমি তোমায় বুঝতে পারলে তুমি ডেফিনেটলি পরের মানুষটাকে বুঝতে পারবে বা অপর মানুষটাকে বুঝতে পারবে সো নিজেকে যেন নিজেকে ভালোবাসো সুস্থ থাকো নিজেকে সুস্থ রাখলেই তুমি অন্যকেও সুস্থ রাখতে পারবে কিন্তু তোমার মন ভালো থাকলে তুমি আরেকজনের মন ভালো করতে পারছো এবং ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ভালোবাসার এই মাসটায় ভাষার মাসটায় তুমি নিজের ভাষাটাকে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্রেস করো নিজের মনের কথাগুলো এক্সপ্রেস করো ভালোবাসার মানুষের সাথে সুস্থ থেকেও ভালো থেকেও একদমই আমি লাইফ থেকে যাচ্ছি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি আহা শো থেকে চলে যাচ্ছি আমার সাথে কানেক্টেড থাকো শুনতে থাকো রেডিও দিন নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম আমার সাথে কী কী হয়েতে তুমি জয়েন করতে পারো বলো তো এই তো লাইভ দেখছো আমি একটু পরে যখন আবার লাইভ থেকে চলে যাচ্ছি তখন তুমি পোস্ট পাবে সেখানে তুমি লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে সাথে কানেকটেড হয়ে যেতে পারছো এছাড়াও তুমি হোয়াটসঅ্যাপে পাচ্ছ আর ডি আর স্পেস তোমার নেম তোমার লোকেশান তোমার মনের কথাগুলো আমাকে লিখে পাঠিয়ে দিবে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন নাম্বারে এছাড়াও তুমি সরাসরি আমার সাথে ফোন কলে কানেক্টেড থাকতে পারো একটু পরে আমি একটা জাস্ট ফোন কল রিসিভ করব অ্যান্ড সেটা হচ্ছে যে নাম্বারে তুমি আমায় ফোন করবে জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ নাম্বারে তারপরে তোমার সাথে আমি কিছুক্ষণ গল্প করবো আড্ডা করবো তারপরে হচ্ছে তাতে বা বাই সো আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজে খেয়াল রেখো